friends. Hello guys. Andito po tayo ulit para ma-share natin yung kwento natin sa buhay kung paano po ako nakapunta ng UK o sa London. Kung gusto niyo po malaman kung paano po ako nakapunta ng London in 6 months, mag-stay po kayo dito sa video. Tapusin niyo po at i-press niyo po ang subscribe button and notification para updated kayo sa mga videos ko. Kasi dito, ikukwento po namin ang buhay namin dito sa UK. Kasi marami po kung alam na marami pong mga Pinoy talaga na gustong gustong makapunta dito. Sino nga ba naman ang ayaw pumunta ng London, di ba? Kasi talagang number one ko siyang naririnig na tourist spot talaga siya. Parang pag narinig mo ang London is wow, andun ang Reina. Andun si Queen Elizabeth. Pasensya na po kayo at may anak ko na lang sa mood dahil iba yung gising. <laughs> so, ayun nga po. London, di ba? At kami po ay napakaswerte na nandito po kami ng pamilya ko, ng anak ko, ng asawa ko na nandito po sa London. Ngayon po ay ipakwento ko nga po sa inyo kung paano nga ba ako nakapunta ng London within 6 months. So, ganito po yan. Unang-una po kasi ang asawa ko is taga sa amin din po. At nakilala ko po siya uli. Actually, uli. Kasi... Magkakilala na po kami actually, kumbaga alam ko na po siya dahil taga sa amin din po siya sa baryo namin, sa Arayat, Pampanga. So, ang nangyari po is, wala naman po kami communication, kumbaga alam ko lang po siya, kilala ko siya, kilala ko yung family niya. And then, nakapag-communicate po kami through Facebook. So, nag-chat-chat po kami at napag-alaman ko po na nasa Spain pala siya, doon po pala siya nag-work. So, Sinama po pala siya, actually kinuha pala siya ng, ng kapatid niya na nandun din po. Ilan po sa mga magkakapatid is nandun po sa Madrid. So kinuha nga po siya and then nakapagtrabaho siya. I guess nung, na, nung nagkakilala kami is 8 years na ata siya doon. So after few months po, alam ko eh, uuwi pala siya ng Pilipinas. Eh that time po eh. Um, nakakagustuhan na po kami ganyan dahil nga pareho po kami kapampangan so sa so madali na lang pong yung alam nyo yun yung pag nagchat kayo is uh, may similarities kayo pareho kayo kapampangan ganyan so sabi niya uuwi daw po siya ng summer ng Pilipinas so umupungi nga po siya eh before po that is nagbalak na po siyang mag-propose sa akin at na schedule po namin na ikasal Yung nga lang po eh, ang dami pong proseso dahil nga po, napag-alaman ko rin na Spanish citizen na pala siya. Hindi na po Philippine passport ang hawak niya. So, Spain passport na po ang hawak niya. So, hindi po madali yung pag, pag ayos ng papers ng kung gusto nyong ikasal sa isang foreigner na hindi na Filipino. So, hindi na simpleng senomar lang sa kanya na... Kailangan pa po namin pumunta ng embassy para kumuha ng ganoon sa Spain na, na katunayan na wala po siyang asawa doon. Na katunayan din na wala po siyang asawa sa Pilipinas para walang sabit. Dahil po noong unang panahon yata eh, nagkakadobli-dobli po yata yung pagpapakasal. Kasi wala pang senomar noon eh. Buti na lang po at, at uh, napabatas po yung senomar. At least hindi na po yun magiging problema ng mga babae or lalaki na may asawa na pala noon tapos pinakasalan ka. Yun po ang kagandahan ng Senomar. So, yun nga po at kinasal po kami. Buti na lang at naayos po yung gamit. Ang gamit. <laughs> gamit talaga. Yung papel namin na yung uh, marriage certificate namin, marriage license sa munisipyo at na napa-schedule po namin yung kasal namin bago po siya nakabalik ng Spain actually ilang days na lang na babalik na siya akala namin hindi na matutuloy dahil nga po yung date is napaka-exy talaga dami po namin inayos so yun po kinasal po kami ng May 25 um, 2015 so ayun nga po hanggang dun sa bumalik siya ng Spain nga po at nakabalik na po siya ng Spain at naiwan po ako sa Pilipinas. So, yun nga po yung nagtrabaho po muna ako and then, um, swerte naman po at uh, mabilis po pala ang proseso sa embassy ng Is Spanish 
na pagkalabas po pala nung may tawag silang libro de familia, bibigay po yun sa inyo doon sa Spanish Embassy. Email kayo kung kailan nyo pwedeng kunan. At on the spot, pwede pala kayo mag-apply ng visa kung gusto ninyong pumunta agad ng Spain at sundan ng inyong asawa. So, before that, before po yung visa na yun, mayroon po po mga seminar. Siyempre, may mga seminar pa na aayusin. Pero, madali lang po yun na i-appointment. Na isang araw lang naman po yun. Dahil ang Spanish Embassy pala is mabilisan po pala ang proseso sa mga spouse. Kung magbibigyan ang spouse visa para makapunta kakagad ng Spain. So, once na i-release po pala yung libro de familia ninyo, is automatic kung meron ka ng mga papers na na nakahanda, pwede ka na pala mag-apply ng visa. So, ganun nga po ang nangyari. Eh, ako wala naman po akong dala noon. So, another day na lang po ako nag-apply ng visa. Pero, napakadali po. Maghintay ka lang ng few days, few weeks. Depende po dun sa papers ninyo kung walang problem. Madali po pala magka-visa. Bibigay sa inyo is Shenzhen visa. So, um, six months po yun valid. And then, multiple entry po yun kahit saan po sa Europe is pwede po kayong pumunta except UK kasi po ang UK is wala na po doon kasi hindi na po siya kasama sa Shenzhen visa another visa po yon so yun nga po nung nakapunta na nga po ako ng Spain I think it's July August 2015 na po yon pumunta na nga po ako doon at uh, nakasama ko po yung asawa ko sa Madrid So, ayun nga po, inayos po namin yung mga papers namin pagkadating na pagkadating ko para po maging legal lahat yung mga hawak ko papel. So, pumunta po kami ng Philippine Embassy, nagpa-translate, and then nagpa yung mga documents pa, mismo sa Spain din yung mga offices nila doon para maayos po yung residence ko naman sa Spain. So, kaya lang po, para mas madali, ah, nagpa-abugat po kami doon pinaano po namin sa attorney na meron na kasi sila yung family ng asawa ko na kakilala po yung attorney so lahat po ng papers nila pati po yung citizenship ng asawa ko siya po ang nag-ayos so, so talagang proven na po siya kaya madali na lang ayusin yung papers namin so yun nga po may mga appointment kami na inaten and then naghintay po ako ng 6 months lumabas po yung aking residence card doon sa Spain and then po pala doon tsaka po kami nagtanong doon sa mismong visas and immigration yata yun ng UK doon sa Spain kung paano po ako mag apply ng visa naman going to London kasi po hindi po ako makapag work sa Spain na hindi po ako marunong ng Spanish language so English lang po talagang alam ko so paano yan ba diba? so ayun nga po paano yun hindi ako makapag work sa Spain So, siyempre po, dun sa 6 months na yun, eh, nasa bahay lang ako. Ang, ang work po ng asawa ko is pang gabi. So, within 6 months po na yun, eh, nabuntis po ako. So, sa bahay ako, naglihi. <laughs> so, mahirap. Mahirap din kasi yung asawa ko, bahay, trabaho. Tapos, minsan, hindi eh, mo naman siya, nagkakrave ka ng pagkain eh, wala naman siya. Paano ako yung paglilihi ko pa paano, di ba? Nahihirapan din ako. Nahihirapan din ako na within that uh, months, okay, ako lang mag-isa. Kasi mga kapatid din niya, may mga work din. So, ako lang po na iiwan sa bahay. So, nag-wait po ako doon and then sabi nung sa UK Visas Immigration Office doon sa Spain, kaya ka lang po kakain daw ako. <laughs> you want to see? Ayan nga po. So, masilip ka, baby. Say hi! Hi! Ito po ang anak ko. Ito ko po siya pinanganak. Ito nga po ang pinagbuntis ko noon. <laughs> ito po, ito po ang pinagbuntis ko noon. Hi! Hello! Hey! Say hello! Isama na lang natin siya kasi nagungung ulit. <laughs> so, ayan nga po. Nagbuntis po ako sa kanya. Yun nga, hirap na ako lang mag-isa. So, sabi nga po doon sa UK visa, sa immigration doon sa Spain, na mag-apply daw po ako ng, ng visa online. Kahit na tourist. Siya. So, anytime po pumunta dito, pwede po siyang mag-apply ng work. So, ako po, since asawa niya po ako is 
carry niya po ako. Kumbaga, ako po yung carry on niya. Kumbaga, spouse. So, kumuha na po ako ng visa. And then, after ano lang po, siguro wala man yatang one month, lumabas po yung visa ko. So, after few weeks po, nag-decide po kami na po, pumunta na ng London. Pumunta na po dito. Para nga po, may chance din po ako makapag-work. At dito na nga po ako manganak. So, um, at least po dito, English. Doon po, hindi po ako makapag-work. So, nag-decide nga po kami na mag-move dito para new life na rin po at makapagsarili po kami mag-asawa. So, ayun nga po ang nangyari. Kaya po, total-total po, uh, kung suma total po is 6 months or 6 to 7 months po ang process bago po ako nakapunta ng London. Lahat-lahat po kasi yun dahil nga nasa Spain po ako. Ngayon po, bibigyan po, po, po kayo ng tips kung papaano po makapunta dito. I don't know po kung nasan man kayo sa mundo o papaano po mag-apply ng visa. Ibibigay po po yan sa, ilalagay ko po, po yan sa description ko na yung website po ng UK, doon po maraming information about visas. Kung ano po, ano pong klaseng visa ang gusto nyong applyan. So, ayun po, bibigay ko po sa inyo yung website na ang um, UK, kung saan po kayo, uh, kung ano pong gusto nyong visa na apply kung nasan man po kayo sa mundo. Para po, kasi iisa lang naman po ang website ng um, government dito, lahat po kasi nandun ang information. So, yun nga po, ganun po ang nangyari sa amin. Kung paano po ako nakapunta dito um, na ang ganun uh, actually, hindi naman siya ganun kadali. Bagag, hindi, hindi lang ako naghintay ng matagal. So, yun po ang aking masyashare ngayong araw na to. <laughs> uh, say bye-bye. Bye-bye. Busy po siyang kumakain. Bye-bye. See you po next vlog. So, kung ano man po ang gusto nyo pa pong itanong sa akin para magawa natin ng vlog yan, comment lang po kayo below. And then, subscribe nyo rin po ako. And then, uh, i-bell nyo rin po yung notification button para updated po kayo sa mga vlogs namin. Dahil, madalas din po kaming mamasyal para mapasyal lang po rin po kayo. Makita nyo ang lang na. Okay? Sige po. Bye.